हेलो एवरीवन आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सी के एक छोटे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सेंसरी रिसेप्टर्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि रिसेप्टर्स क्या हैं उन्हें क्लासिफाई कीजिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए तो यहाँ पढ़ाई भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं तो वॉट आर रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स वो स्पेशल नर्व एंडिंग होते हैं जिन पे जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाए तो वो डीपोलराइज होते हैं और फिर फिर उस इन्फॉर्मेशन को सी तक पहुंचाते हैं अगर हम वर्ड्स में लिखें तो वी कैन राइट इट दैट इट इज़ अ मॉडिफाइड सेंसरी नर्व एंडिंग विच अंडर गोज डीपोलराइजेशन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस एंड इन टर्नस सेंड इन्फॉर्मेशन टू दी सी और इनका फंक्शन क्या होता है तो दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर में कन्वर्ट करे तो रिसेप्टर्स भी यही तो करते हैं दे कन्वर्ट वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द इन्वायरमेंट इन टू एलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज एक्शन पोटेंशियल चाहे हम उन पर टच अप्लाई करें प्रेशर अप्लाई करें वॉम या कोल्ड कैसा भी स्टिमुलस अप्लाई करें वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगी और फिर सी तक पहुँचाती है तो ये होते हैं रिसेप्टर्स और वो ऐसे वर्क करते हैं अगला टॉपिक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्टिमुलाई मतलब कि हम कैसा स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे कैसे रिसेप्टर्स होंगे हम वो देखेंगे तो फंक्शनल क्लासीफिकेशन में रिसेप्टर्स आर ऑफ फाइव टाइप्स पहला मैकेनो रिसेप्टर्स दूसरा कीमो रिसेप्टर्स तीसरा थर्मो रिसेप्टर्स चौथा नोसी रिसेप्टर्स एंड पांचवा फोटो रिसेप्टर्स तो मैकेनो रिसेप्टर्स का स्टिमुलस क्या होगा ऑब्वियस है मैकेनिकल स्टिमुलस होंगे जैसे कि टच प्रेशर एक्सेट्रा द नेक्स्ट इज कीमो रिसेप्टर्स तो कीमो रिसेप्टर्स के स्टिमुलस ऑब्वियस है केमिकल्स होंगे मतलब ये किसी भी तरह के चेंज को सेंस करेगा दैट इज दे विल सेंस चेंज दे विल सेंस चेंज इन कंपोजिशन जैसे कि टेस्ट और स्मेल को हम देख सकते हैं द नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर्स दे विल सेंस थर्मल चेंज मतलब डिग्री ऑफ वॉम्थ और कोल्ड एंड नोसी रिसेप्टर्स ये इनके लिए स्टिमुलस होता है डैमेजिंग और इंजीरियस टिश्यू ऑफ बॉडी जैसे कि पेन मतलब नोसी नोसी रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में पेन को डिटेक्ट करेंगे जब कोई भी टिश्यू में डैमेज हो रहा होगा या उनमें इंजरी होगी तो उनके कारण जो पेन होगा नोसी सेप्टर्स वो सी तक पहुंचाते हैं द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फोटो रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स का स्टिमुलस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं रॉड्स और कोन्स ये रिसेप्टर्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स और ये सेंस करते हैं लाइट को एग्जाम्स में कभी कभी एम आते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में कि वो कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या सेंस करते हैं तो यहाँ पे हम हल्का सा मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दे आर अगेन और फाइव टाइप्स मर्कल डिस्क और मीजनर कॉर्पसल्स द नेक्स्ट इज पक्सीनियन कॉर्पसल्स थर्ड इज रफिनीज एंड ऑर्गन फोर्थ क्रॉस एंड बल्ब एंड फिफ्थ इज नेकेड नर्व एंडिंग मर्कल डिस्क और मीजनर कॉर्पसल्स इनके स्टिमस होते हैं टच यहाँ हालांकि ये टेक्टाइल मतलब ये प्रेशर पोजीशन को भी सेंस करते हैं पर यहाँ पे हम मेन स्टिमुलस की बात करेंगे सिर्फ तो मर्कल्स डिस्क और मीजनर कॉर्पसल्स के मेन स्टिमुलस होता है टच पक्सीनियन कॉर्पसल्स का मेन स्टिमुलस होता है प्रेशर दैट इज सस्टेन टच रफिनी एंड ऑर्गन वॉम्थ को डिटेक्ट करती है और टच और प्रेशर को भी पर क्रॉस एंड बल्ब्स कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे एंड नेकेड नर्व एंडिंग्स विल डिटेक्ट पेन एंड इंजरीज तो जो अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स और क्या क्या लॉज को वो फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस इसका मतलब होता है कि एक रिसेप्टर जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करता है वो भी तब जब वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रजेंट हों तो लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस स्टेट्स दैट इट विल रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी टू विच अ रिसेप्टर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर जैसे कि रॉड और कोन ये सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए 
तो इनके लिए एडिक्वेट स्टिमुलस क्या होगा लाइट एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एडेप्टेशन मतलब कि वो एक स्टिमुलस अगर हम उन पर बार बार अप्लाई करें तो वो कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं वेन स्टिमुलस ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ इज अप्लाइड टू अ रिसेप्टर दिस विल डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन इट्स सेंसरी नर्व दिस इज कॉल्ड डी सेंसिटाइजेशन मतलब मतलब अगर हम एक ही इंफॉर्मेशन बार 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 उस नर्व एंडिंग को सप्लाई करते रहें तो कुछ देर बाद जो फ्रिक्वेंसी है एक्शन पोटेंशियल की वो डिक्रीज हो जाएगी ऐसा होता है जैसे कि हम सपोज हम कपड़े पहनते हैं चश्मा लगाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अजीब लगता है पर कुछ देर बाद हम वो फील नहीं करते हैं क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो अडेप्ट हो गए हैं एंड ये अडेप्टेशन दो तरह का होता है फेजिक एंड टोनिक फेजिक मतलब रैपिडली अडेप्टिंग एंड टोनिक मतलब नॉन अडेप्टिंग जो रैपिडली अडेप्ट होते हैं वो हैं पक्सीनियन कॉर्पसल्स जो कि प्रेशर को डिडक्ट करते हैं एंड टोनिक मतलब नॉन अडेप्टिंग ये होते हैं पेन रिसेप्टर्स इसीलिए पेन हमें कॉन्स्टेंट फील होता है द थर्ड लॉ इज मुलर्स डॉक्टर ऑफ स्पेसिफिक नर्व एंडिंग मतलब कि नो मैटर वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड ईच सेंसरी पाथवे विल कन्वे द सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज डिजाइन फॉर ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसा एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो पाथवे वही एनर्जी हमारे सीनस तक पहुंचाएगा जिसके लिए वो डिजाइंड है जैसे कि वेन टच रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड देर विल बी सेंसेशन ऑफ टच एंड नॉट वॉम्थ और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर नर्व एंडिंग रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक पाथवे होता है जो कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन में जाके एंड होता है और हमें पता है ब्रेन के अलग अलग एरिया और स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए प्लान किए गए हैं इसीलिए जब हम टच रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो हमें सेंसेशन भी टच का होता है क्योंकि वो पाथवे हमारे ब्रेन के उस एरिया को एक्टिवेट करता है जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड द फोर्थ इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ये कहता है नो मैटर वेर अ पर्टिकुलर सेंसरी पाथवे इज स्टिमुलेटेड ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हम एक सेंसरी पाथवे मतलब रिसेप्टर से ब्रेन तक के उस पाथवे को कहाँ पर स्टिमुलेट किए हैं द कॉन्शियस सेंसेशन इज रेफर टू द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर हमारा ब्रेन उस सेंसेशन को कहाँ पे लोकेट करेगा मतलब वो क्या सोचेगा कि यह सेंसेशन कहाँ से आ रहा है वो सोचेगा कि वहाँ से आ रहा है जहाँ पे रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैंटम लिम्ब मतलब कि एक पेशेंट का जब हाथ और पाँव कट जाता है मतलब एम्पटेशन के बाद भी वो कहता है कि उसे दर्द उसी पाँव में हो रहा है जो उसे प्रेजेंट ही नहीं है क्यों क्योंकि उसका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये सेंसेशन जो है उस रिसेप्टर से आ रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि हम उस पाथवे को कहाँ पे स्टिमुलेट किए तो फैंटम लिम में क्या होता है दैट इवन आफ्टर एम्पुटेशन इन टॉलरेबल पेन एंड प्रोप्यूसेप्टिव सेंसेशन इज फेल्ट इन दी एबसेंट लिम एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिसेप्टर्स हैव एबिलिटी टू अप्रिशिएट डिफरेंट इंटेंसिटीज दैट इज कि इंटेंसिटी माइल्ड है मॉडरेट है या सीवियर है ऐसा वो करती है दो तरह से बाय वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सन पोटेंशियल मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी उसके बेस पे वो इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेगी और दूसरा है बाय वेरिएशन इन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड मतलब जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो इस तरह से हमारा ब्रेन डिटरमाइन करता है कि जो सेंसेशन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को देख करके या फिर कितने रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हैं उसको देख करके तो आई होप सो अब सेंसर रिसेप्टर्स के आंसर्स फ्रेम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क and thanks a lot for watching